在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了黄昏梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青山小小。此番受人仇人，终于可以告慰我娘和族人的在天之灵。现在玉衡已经重塑，未落入奸人之手，也算是幸事。只是接下来还有许多事情要做。我现在担心的是雷岩死前说的那个秘密，到底是什么？无需介怀，以我对雷岩的了解，他无非就是放句狠话，好让我们耿耿于怀。少公。有什么打算？是回秦川吗？现在训方重伤，需要我留下来照顾。而且，还有一件事，鬼面人之事已了，下一步是否由玉衡祭出屠苏的煞气？少公，为什么由玉衡炼出来的丹药，被雷岩吃下之后，它会妖化？其实我给雷岩服下的。并非长生不老的丹药，而是吸髓丹。大师兄和屠苏都知道，之前在翻云寨，山贼李潘安用玉衡碎片炼出了丹药，结果炼制不当，成为妖物。后来雷岩逼我为他炼药时，我便在药中放了一味赤炼草。但是我没有想到，完整玉衡炼出来的丹药，要比玉衡碎片高出百倍。看样子，那个玉衡的威力实在是无法估计。我认为，这个丹药也不适合。给屠苏来服用。是啊，我也有此顾虑，所以玉衡可能还需要再研制一段时间。我想屠苏也不及玉石吧。红衣姐，你放心，我不会再这么冲动行事。大师兄，赵灵之事也算了结了，但是屠苏冤屈未平，还是戴罪之身。我想你和红玉姐是否先回天雍城？向掌教真人禀明，给屠苏洗刷冤情。对，我一定会尽快禀明，还屠苏一个公道。凌月，这样吧，你留在这儿，我回去转告掌教真人就好。好。虽然雷言已除，但是我心里还是很不踏实。你想想，雷言对焚祭剑。可是有十几年的想法，他一直跟随着屠苏从天雍城下山，然后又引他到了自贤山庄和秦始皇陵。为什么屠苏的一举一动，他都如此的了解？你是觉得雷岩还有同党吗？打伤幽都婆婆的那个鬼面人，武功比青山还要高强，而且他并不是雷岩。到底青玉潭，还有谁能够参与其中？屠苏身边一共有两个人，一个是千商，参与着偷剑。另外一个就是少公，少公被雷岩抓走，差点连命都没了，应该不会。可是如果不是因为他的话，屠苏为什么会冒险去自贤山庄和秦始皇陵？而且，雷岩在临死的时候跟少公说，还有一个秘密
，可见他俩的关系非同一般。青玉潭的事情，我们也不是很了解，而且那个焚寂剑力量非常大，难免还会有别人觊觎。你先留下，暗中调查。好，我再去一趟青玉潭。是我跟童怡错怪了他，我也没想到，这次就原谅他吧。怎么了？没事。等寻芳身体好一些，我们就带着他，还有童怡，一起回秦川吧。你别多心，我只是想，童怡她一直昏迷不醒，而寻芳的身体也需要调养。你现在也没有受青玉潭的胁迫，不如就回到秦川去，毕竟秦川才是你的故乡。除了蓬莱，秦川确实是我此生最喜欢的地方。不过，我和屠苏还有很多事情要办。如今，过两日你就带小兰和童怡先回秦川吧。你跟屠苏的事，是因为他身上的煞气吧？我听兰生提起过。正是。那等事情办完了以后，你会回秦川来吗？如今，正所谓“情深不寿，执着是苦”。你是一个聪明女子，应该明白。我是明白。可是再聪明的人，偶尔也会犯糊涂。少公，你无需介怀。执着的人是我，甘苦我也自知。不过你放心，等我问过兰生以后，就带着他和童怡一起回青春。苏锦，你果然没让本座失望。坛主，请赐奴婢易容丹。关少公，未必对那巡芳痴情不改，否则也不会三番四次为了旁人而伤你的心。你又何必这般委屈自己？要知道，这易容丹乃是蛊虫所化，适于你的皮肉之下。长死下去，别说恢复素锦的容颜，只怕变成什么样子，你自己都无法预料。这些之痛，还是受不了的。只要上公，眼里只有我。若有一天，你忍不住，或是被他识破了，那我便用失魂骨，把他变成人偶。这样，他永远都不会嫌弃我、抛弃我。素锦。已经死了，他不会再伤害我们了。少公，你不会再抛下我吧？傻瓜，我怎么会抛下你？我们要永远在一起的吗？
那我就把玉衡的事情告诉婆婆。嗯，我也有几句话想跟婆婆说。嗯。婆婆，晴雪，焚祭之事有进展了。婆婆，苏苏说愿意跟我一起回幽都，我们找到了玉衡，此物乃。污秽之物绝对不能用，马上把它毁了。不，把它一起带回来。我不管你们是怎么拿到它的，必须把它带到幽都摧毁，否则人间将无宁日。可是当年的焚祭剑，不就是用玉衡铸造的吗？你是怎么知道这件事的？不错，玉衡确实是铸造焚祭的关键。然而，凶剑铸成之后，铸剑师龙渊一族几乎全倾，七大凶剑被女娲诸神封印在人间，而铸剑用的玉衡，则被龙渊残存的族人带到了地底，由我们幽都世代坚守。数千年前，发生了祭祀叛逃案，徐福盗走了玉衡，逃离了幽都。这才把他带到了人间。曾经传说，徐福将玉衡献给了始皇，而秦王已久，幽都往年遍寻不得。本以为玉衡已经被摧毁，谁知道他在这个时候重现。晴雪，你现在只要盯着手持玉衡的人。我马上派人去接你。可是婆婆，少公说玉衡可以吸入煞气，可以。不要再说了。一个凡人催动玉衡，去和上古凶剑的剑灵对抗，这绝对不可能。我马上派人去接你玉衡之事确实有点复杂。当年师尊跟幽都已经闹得非常不快，是我冒失了，没有考虑周全，就贸然让你通知婆婆。我也没想到婆婆会这么说。还是等我们办完事情，再回一趟幽都，把事情解释清楚。你，你还是要去做那件事情？嗯，什么事？凡事尽力而为，不要勉强。苏苏，世上真的没有这种丹药，你这样下去很容易就……很容易成。入了心魔，清水，我就不明白，我只是想复活我娘，我不偷也不抢，更不会牺牲别人的性命，为什么你总是觉得我是错的？我不是这个意思，可能是我多虑了。那你能不能再去问问少公，他要复活你娘，用的是什么法术？少公，玉衡重塑，你有什么打算？不是说要帮你炼制起死回生的仙药吗？回青玉坛吗？当然，只有为你炼好了仙药，我才能有下一步的打算。怎么，后悔了？不是后悔，只是我不知道自己是不是太贪心了。你自幼就承受了本不该由你承受的痛苦，我也曾和你一样。不惜一切代价，想让寻芳回到我的身边。屠苏，如果你不去努力，那么你的娘亲、你的族人就不会回来了。清雪以前说过。
这个世上根本就没有什么起死回生的药物。哼，真是没想到，这句话竟是从他的口中说出来的。此话怎讲？地界幽都，最懂魂灵法则和生老病死的规律，而起死回生之术，最早也是来自幽都。晴雪就出生在幽都，难道他会不知道？可晴雪，他没有理由骗我。怎么没有？这件事即便能成，他也是有危险的。他自然不想你去冒险，因为他有他的立场，他要保护粉姬，带你回幽都。晴雪，他不会骗我的。如果你那么相信晴雪，又何必来问我？少公，我不是这个意思。屠苏，如果你想复活你娘，我可以想办法，但要不要复活，取决于你自己，而不是晴雪。我知道，我犹豫，不是因为我不想，而是因为我太想，我怕我期待的太多，到头来。只是白日做梦。我明白你的感受。当你说你有办法炼制起死回生药的时候，我好像突然知道自己想要什么。我也希望像你一样，一直这样坚持下去。但是，晴雪的话也不是完全没有道理。晴雪和你不同，她没有失去过亲人，她不懂你，所以她才没有。对你说实话，少公，你说我没说实话，那我想问你，你用什么办法可以救活屠苏的娘？龙渊残卷中就记载了一种丹药。可是据我所知，没有人可以逆天而行。天地三界广阔无垠，许多奇迹也许都无缘一见，但是并不代表他们不存在。当年我想复活俊芳，就听说幽都有一种九传的秘术。可以让人死而复生，是吗，清雪？而且这种法术也会使用到玉衡，我说的对不对？清雪，是真的吗？这只是一个传说，而且跟少公说的不一样，还没有人试过。没有人一试，是因为不敢。让死者复活，并不是什么违背天道的法术。这并不是一个秘术。婆婆和我说过，人的死只是一段旅程，要尊重死者，不要强行把已经死的人。你又不是死者，你怎么知道死者不想复活？少公，你怎么了？你从皇陵回来以后，就变得很奇怪。巽方至今重伤未愈，童仪还未苏醒，我的心里难以平复。不错。唯有月灵花为药引，才能炼制起死回生的丹药。去还是不去，你自己决定。月灵花，没错，这种花千年开一回，唯有瑶山之巅有一朵。如果你真的想去的话，可以从姚家镇出海寻觅。不过，你最好还是先问问大师兄，再做决定吧。真的要去瑶山？清雪，我想自己做决定。可是，你还是先回幽都吧。咱们不是说好一起回去的吗？既然婆婆说她不肯帮忙，我回去也没有意义。而且婆婆也说，幽都的人很快就来了，你是灵女，还是先回去吧。苏苏。你别躲着了，出来吧。嘿嘿嘿，嗯，怎么样，喜不喜欢？每次吃了你给的东西都会跟苏苏闹别扭，这次又是，你的点心里面肯定有诅咒
，你不开心啊？嗯，那你告诉我什么能让你开心，我给你找去。不用了，谢谢你给我送吃的。别这么说，你是我未来老婆，我照顾你是应该的。而且华商说了，对女孩子一定要温柔，尤其是对老婆，应该百依百顺。华商。哦，对了，你认识徐玉芳还有锦娘，你跟我说实话，你跟青玉潭到底什么关系啊？嗯，其实呢。我是青玉潭的一只小黑猫，然后偶然的一次机会，我吃到一颗仙丹，然后就变成人形了，所以现在我才要报答他们啊。嗯，你还挺知恩图报的。那当然了，我可比有些人强多了。你跟着我是不会错的，清雪。我问你一个问题啊，嗯，那个屠苏整天让你不开心，你干嘛还总跟着他？本来事情有开心，就一定会有不开心。那你到底是开心还是不开心呢？其实呢，以前我也不知道男女之事，我只想一直陪在苏苏身边。我也疑惑过，到底喜欢一个人是开心呢，还是不开心？直到后来，我看到少公和训芳他们的感情，我才知道，不管那个人在不在你身边，不管他会让你开心，还是会让你不开心。你都会去理解他，去接受他，因为他在你心里，你才会在乎他。我很在乎苏苏，所以无论发生什么样的事情，我都会跟苏苏一直在一起。我也想和你在一起。嗯、你要去摇身。不过不知道要去多久，师兄可以先回天宫城。我暂时不回去，我跟红玉姐商量好了，我先去青玉潭一趟。青玉潭，雷岩不是已经死了吗？雷岩虽死，但是不知青玉潭还有没有同党。我要去查清楚，以免他们危害你跟少公。师兄费心了，你这次去瑶山，师兄不能陪你去了。如果你跟清雪遇到什么困难，立刻让阿翔给我报信。我这次一个人去。清雪不是陪你去吗？你们两个。清雪认为，复活死人是违背天理的事情。师兄，互相复活亲人的愿望，难道是错的吗？这都是孝心使然。其实这些东西没有对与错，无论如何，师兄都会支持。师兄，谢谢。希望这件事情是为你好。我相信晴雪也是这样想。我知道晴雪也是为了我好。活人与死人相比，活人自然要重要些。但是如果有一天，死去的亲人能活过来，少公先生答应要帮我。我相信他一定能够做到。希望就在眼前，不可能视而不见。师兄，自从离开天云城以后，我发现了很多事情跟之前想的完全不一样。人有了欲念，有了感情，也有了困扰。做人，好像比修仙炼金还要难。经历了这么多事情。你已经开始有自己的主见了，你现在也可以控制分机，但你要知道，你遇到的困难会越来越多，要承担的也会更多。但我相信，你长大了，兰生也长大了。师兄，我觉得你对兰生好像很特别，难怪连福气都会怀疑。他怀疑什么？你跟他说了什么？我可什么都没说，你回山之后自己问夫去吧。你现在也学会耍嘴皮子了是吗？跟兰生学的。怎么了？跟我学的不好啊？跟我学的好呀！以前屠苏不声不响的，现在偶尔会开两句玩笑，这就叫做近朱者赤，耳濡目染，受益匪浅。你应该感谢我才对。你来做什么？我听别人说。
图苏要出海，我想很好玩，图苏你就带我一起去吧。啊，不行。为什么呀？我们一起出生入死，赴汤蹈火，舍生忘己，发愤图强，奋不顾身的，怎么着也算个生死之交了吧？你怎么就不能带我了？不行就是不行。师兄，我想回去收拾行李。我也要去收拾行李了。你一个两个都不带我去，不让我去我就不去。香、啊、菱，你怎么了？你那么惊讶干嘛呀？你这是练的什么功啊？这个不是每个女孩都会的针线活吗？啊，你原来还会干这个活，我怎么不知道？这几天你不在，你姐姐教给我的。可是这个好难呀。香菱，你放心，以后你要嫁给我啊，我保证不让你做这些活。谁要嫁给你了？得过。我姐姐都肯教你缝衣服了。那就说明他肯定是接受我们两个了，以后也不会反对我们两个了。早知道我不在的时候，你们两个相处的这么融洽，我早就离家出走了。你最好啊，现在就离家出走，别挡着我给屠苏哥哥缝衣服。啊，你这是给屠苏缝的呀？瑶山那么远，而且海上风又那么大，我总得为屠苏哥哥做点什么吧。香菱，我想问问你，你难道就？一丢丢都没有喜欢过我吗？嗯，这世上谁还比我更惨？自己喜欢的人想着别人，我还得好声好气的伺候着。男人怎么能这么贱？男人就是难啊！少公，你快告诉我，我实在拿香菱没办法了。你见多识广，学识渊博。到底怎么样才能讨女孩子欢心啊？我怎么知道？我从来就没讨过女孩子欢心。你怎么可能不知道啊？那你不知道你是个万人迷啊？要不我二姐还有训芳是怎么喜欢上你的？哎，你告诉告诉我，训芳当年是怎么喜欢上你的？训芳是怎么喜欢我的？恐怕只有他自己知道。你问我干什么？也对哦，那我去问训芳。站住！怎么了？你既然特地来问我，那我就好好的跟你谈谈，为什么对香菱那么执着？你不是常说事在人为，不要轻言放弃的吗？有的是到了筋疲力尽之时，还是会放弃。你你怎么了？你今天怎么说这样的话？这不像你啊！没什么，人是会变的。你现在还小。你根本就不懂得什么是感情，祥林是妖，你最好还是听你姐的。你也来这套，早知道我就不跟你说这些了。二姐凤凰鸣矣，与彼高冈；梧桐生矣，与彼朝阳。少公，我们终于找到适合纯阳琴的桐木了。
你没事吧？没什么，只是想起了一些往事。我看你脸色不好，是不是身体不舒服了？我没事的，可能是累了。我先回去了。秦雪，这秦始皇陵里面到底发生了什么？我总觉得少公自从回来以后变得不同了。如庆姐也觉得少公和以前不同吗？哼，他这次回来以后，经常一个人发呆，而且好像觉得他受了什么打击，说话也怪怪的。训芳虽然受了伤，但也无大碍。我也不知道少公到底在想什么。他和苏苏做的事情，到底是对是错？秦雪，其实有的时候你不必想得清清楚楚。你跟屠苏之间还会因为谁对谁错而争执，而我呢，我连干涉少公的资格都没有。这么多年来，我一直都很喜欢他，可是他从来没有把我放在心里。如果他肯为我而改变，对错又能如何？林渊少侠，好像是幽都的人。你是欢欢姑娘？是啊，少侠你好记性。我当然记得了，我上次找清雪的时候，受到你的盛情款待。嗯，少侠你太客气了。欢欢。啊，长老。哦，林渊少侠，婆婆让我们来找秦雪和百里屠苏，你看见他们了吗？你是天雍城弟子，那百里屠苏，他是百里屠苏。走，好。不是说过不要再跟着我。你的事情你自己决定，我的事情我来决定。清雪，我们之间别再有牵扯了，免得事情变得更复杂。你们幽都的人已经来了，你还是跟他们回去吧，免得彼此为难。既然你觉得我们是彼此为难的关系，我就干脆为难你到底，免得让你白白冤枉。我告诉你，我就是幽都派来监视你的，我做人缠着你。做鬼也不会放过你。今天不管你说什么都没用，我跟定你了。有能耐你就甩了我，反正我有的是的余地。秦雪，欢欢，秦雪，我们速速将本金百里屠苏带回幽都。快走，这里。这件事你我一起，互相有难。秦雪，秦雪。不说了，我是无法对抗文家煞气的，太危险了。你还是跟我回幽都吧。秦雪，秦雪，快走！你跟他们离开，我自然会走。秦雪，难道
你想违抗婆婆的命令吗？秦玄，休管我们动手了。秦玄。身为凌云，竟敢背叛幽都！清雪，快走！长老，幽都已是诬陷，不能再伤害凌女了。大哥，你这是干嘛？你不是说今天要送屠苏去瑶山吗？我今天早上起了个大早，跑到江都，找了最好的包子铺，给他买了包子，还有五花肉给那个死阿翔吃的。你看，我是不是想的特别周到？他已经走大半天了。他都走了，这连个送行的机会都不给我，他到底有没有把我当成朋友啊？你不是常说他冷面热心吗？他是不想麻烦大家。你看。少公也没有送，这些包子就送给香菱吃吧。要不你先吃一个吧，你来坐在这里啊。你看这包子，皮薄馅儿多，很好吃的。哦，对不起啊，我现在才想起来，我好像从来没见过你吃肉。难道你们修仙之人都不喜欢吃荤吗？不是。是我不喜欢吃肉，已经习惯了。不喜欢，为什么呀？那要天天吃素的话，岂不是太辛苦了？如果不吃肉的话，你哪里有力气修仙练道啊？因为我从轻以为，我的弟弟被人。凌月大哥，凌月大哥、啊，你在想什么呢？没事，你扛这么大的包不累吗？回去休息吧。我不累啊，你别看我法术不高，但是我力气很大的。对了，林月大哥，你怎么没有陪屠苏去找药啊？我还有别的事情要办。哎哎，林月大哥，你这么着急，你要去哪里啊？你不是最心疼屠苏了吗？有什么事情比他还重要啊？屠苏有自己的人生，我只是他大师兄，不能每次都帮助他、管束他。你怎么对屠苏那么好呀？我要是有你这么一个哥哥就好了。你二姐对你也很好啊，你哪里还需要哥哥？好什么啊，简直苦不堪言！你要当了他弟弟，你就知道了。从小到大，他什么事都帮我安排好了，恨不得我下辈子的事情他都给我安排了。这要是有一个哥哥就不一样了，他肯定不会拴着我，而且还会带我行侠仗义。在我受欺负的时候，他可以保护我，替我出气。他对你严，也是为了保护你。话虽然是这么说吧。但好歹我也是一个男人，天天被我姐保护着，这成何体统啊？要不这个样子吧，凌云大哥，你教我一点法术，等我法术练好了之后，我就不会再追着你们了。说不准哪天我还会保护你和屠苏呢。嗯，凌月大哥，你就趁你没有回天雍城之前，赶快教教我吧，好不好？好不好啊，凌月大哥？好吧。真的。凌月大哥，你最好了，你是天底下最好的大哥了。那等屠苏回来之后，我就让他把你分给我一半，好不好？好吧，<笑>走吧。好我没事。内息不稳，怎么会没事？我是因为跟自己的族人兵哥相像，心里不舒服。清雪，你这是何苦？我打都打了，现在已经回不去了。你不回去，只会招来更多的幽都人来。别再跟着我。
Su su!